Size daha önce birçok kez türevin eğriye bir noktada temas eden teğetin eğimini verdiğini söylemiştim. Bir arkadaşımız teğet doğrunun denklemini bulmamızı isteyen bir soru göndermiş ve ben de daha önce böyle bir soru çözmediğimi fark ettim. O yüzden bence soruyu çözmemiz faydalı olur. fx eşittir x e üzeri x fonksiyonuna x eşittir 1'deki teğet doğrunun denklemini bulunuz. Şahane. Şimdi ne yapacağımızı mantığı, ne yapacağımızı mantığı hakkında biraz konuşalım. Fonksiyonumuzun grafiğini çizdim çünkü çok basit olmayan bir fonksiyon. x e üzeri x'in grafiği böyle. Şimdi grafikle hesap makinesi kullanıyorum. Fonksiyonun ifadesini yazdığımı görebiliyorsunuz. x eşittir 1 noktasında Burası x eşittir 1 noktası, fx şuralarda bir yerde olacak ve f değeri e'ye eşit olacak, öyle değil mi? f1 nedir? 1 çarpı e üzeri 1 eşittir e. Yani 1'e e noktasında veya 1'e 2 nokta 71 noktasında diyoruz. Şuradaki nokta, 1'e e noktası. Bu noktada teğetin denklemini bulmak istiyoruz. Önce eğimini yani bu noktadaki türevini bulacağız. Tam olarak bu noktadaki türevini bulmamız gerekiyor. Sonra da cebirde öğrendiğimiz gibi denklemini buluruz. Buraya çizerek teğet denklemini bulduğumuzu doğrulamış oluruz. İlk olarak teğetin eğimini bulmamız gerekiyor. O da bu noktadaki türev. x eşittir 1'deki veya 1'e e noktasındaki türev. Peki bunun türevi nedir? f üzeri x, f üssü x çarpım kuralı gerekecek. Çünkü x'in ve e üzeri x'in türevini biliyoruz ve bu ikisinin çarpımı verilmiş. Çarpım kuralı işimizi görür. Bunun türevi eşittir. Birinci ifadenin türevi, x'in türevi 1 çarpı ikinci ifade e üzeri x artı birinci ifade x çarpı ikinci ifadenin türevi. e üzeri x'in türevi nedir? e üzeri x fonksiyonunun türevi e üzeri x'tir. Zaten e sayısının inanılmaz tarafı da bu. Bu eğrinin herhangi bir noktasındaki eğim fonksiyon değerine eşit. Türevi bu. O zaman bu fonksiyonun x eşittir 1'deki veya 1'e e noktasındaki türevi nedir? Değerini bulalım. f üssü 1 eşittir 1 çarpı e üzeri 1 artı e üzeri 1. Bu da eşittir e artı e yani 2 e. Bunun değerini bulabiliriz ama 2.7 ve daha sonsuz sayıda rakam yazacağımıza e olarak daha kolay ifade ediyoruz. O yüzden 2 e diyoruz. Bu denklemin eğimi bu x eşittir 1'deki veya 1'e f1 noktasındaki teğetin eğimi. O zaman teğet doğrunun eğimi nedir? Nokta eğim formülü yerine cebirde öğrendiğimiz y eşittir mx artı b şeklinde yazacağız. Şimdi eğim 2e olacak. Bunu burada bulduk. x eşittir 1 için türev buydu. 2e çarpı x artı y kesişim noktası. Bu doğrunun y kesişim noktasını bulursak zaten soru bitecek. Teğet doğrunun denklemini bulmuş olacağız. Doğrunun üzerine bir x, y noktası bilsek zaten b'yi bulabiliriz. 1'e e noktasının bu denklemi sağladığını biliyorum. Teğet doğrusunun teğet geçtiği nokta öyle değil mi? 1'e e noktasındaki teğet doğrusunu buluyoruz. Ve tanımından dolayı teğet doğru bu noktadan geçmek zorunda. Bu noktayı denkleme koyarak b'yi bulalım y eşittir e eşittir 2 e bu noktadaki eğim çarpı x çarpı 1 artı b e'yi değişken sanarsanız kafanız karışabilir sayı olduğunu unutmayın aynen pi gibi bir sayı isterseniz 2.7 falan koyun ama bunu yapmak istemiyoruz çünkü e olarak bırakmak daha derli toplu oluyor şimdi b'yi bulalım e eşittir 2 e artı b İki taraftan 2e'yi çıkaralım. b eşittir e eksi 2e elde ederiz. b eşittir eksi e çıktı. Şimdi bitti. Teğet doğrunun denklemi neymiş? y eşittir 2 çarpı e x artı b. b eşittir eksi e yani eksi e. Teğet doğrunun denklemi böyle. Bu e'leri beğenmediyseniz yerlerine isterseniz değerlerini koyabilirsiniz. O zaman bu 5 nokta bir şey olurdu. Bu da eksi 2.7 falan filan olurdu ama bu daha derli toplu görünüyor. Şimdi bunu doğrulayalım grafikle hesap makinesiyle. Bu denklemin teğet doğrusuna ait olduğunu doğrulayalım. Denklemi buraya yazayım. 2e çarpı x eksi e. Bu doğrunun grafiğini çizelim. 
Evet, bakın şu yeşil doğruya bakın. Belki de görmeniz için daha kalınlaştırmam ya da büyütmem gerekecek. Evet, faydası oldu mu bilmiyorum. Bu kırmızı eğri x, e üzeri x'ti. x eşittir 1'deki teğet doğrunun denklemini bulmak istemiştik. x eşittir 1'deki nokta. x 1 ise fx eşittir e. Orijinal fonksiyona 1 koyup bu değeri bulabilirsiniz. Bu nokta 1'e e noktası. Teğet doğrunun denklemi için eğim bu noktadaki türev olacak. Fonksiyonun türevini aldık ve x eşittir 1 için değerini bulduk. Burada bunları yaptık. Türevi bulduk, x eşittir 1 için türevin değerini bulduk. Bu eğimdir dedik. x eşittir 1 ve y eşittir e noktasındaki eğim 2e. Bunu türevden bulduk. Sonra da cebir bilgilerimizi kullanarak doğrunun denklemini bulduk. Peki bunu nasıl yaptık? Eğimi biliyoruz. Çünkü eğim verilen noktadaki türeve eşit. Sadece y kesişim noktasını bulmamız gerekiyordu. 1'e e noktası yeşil doğrunun üstündedir dedik. Koordinatları denkleme koyup y kesişim noktasını eksi e olarak bulduk. Dikkat ederseniz bu doğru y eksenini eksi e'de kesiyor. Yani eksi 2.7 falan filan gibi. Çözüm işte böyle. Görsel olarak da bu doğrunun teğet olduğunu gösterdik. Şahane. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.